Al comparecer ante senadores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que México atraviesa por una situación muy compleja en materia de seguridad. En el último informe trimestral de inflación presentado por Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, el organismo redujo entre 1.8 y 2.3% las expectativas de crecimiento económico para el país en 2017. Y aprueba el INE tres debates presidenciales, los cuales por primera vez en la historia serán abiertos a la ciudadanía, tendrán formatos flexibles y contarán con la participación de moderadores activos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, les doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, muy buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes y bueno, ya listos para llevarles los detalles de la información. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia, arrancamos con un resumen informativo. Senadores cuestionaron hoy al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por los supuestos vínculos que mantiene con empresas a las que les fueron entregados 63 contratos, mire usted, por más de 2.500 millones de pesos en Hidalgo. Está en juego la credibilidad del gobierno entero, dado que usted es el encargado de la política interna de este país. Lo dejo claro y público que no tengo nada que ver, ningún conflicto de intereses con ninguna de las empresas a referidas. Advierte el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que el incremento del salario mínimo podría presionar el nivel de inflación. Dijo que algunas empresas experimentarían aumentos importantes en sus costos, lo cual se reflejaría en alzas a los precios de los productos. Y declara la Suprema Corte de Justicia de la Nación inconstitucional la facultad de las procuradurías para acceder a la información bancaria de las personas sin autorización previa de un juez. Advierte un juez federal a la PGR que le impondrá una multa de más de 37 mil pesos y denunciará penalmente a sus funcionarios por desacato en caso de impedir una nueva inspección judicial en las cajas de seguridad que fueron incautadas en Cancún, Quintana Roo. Iván López Fernández, excontralor general del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se registró en la Cámara de Diputados como aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. El hecho fue calificado por diputados de Morena como una vergüenza. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, anunció que presentará ante el INE una denuncia en contra de su homólogo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por realizar actos anticipados de campaña. Los tiempos los establece la ley y la autoridad electoral. La ley establece que el 14 de diciembre es fecha límite para el inicio de las precampañas. Destape, mire, en una reunión de embajadores en México y a pocos días de que el PRI defina a su candidato presidencial, el canciller Luis Videgaray presumió la trayectoria del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mit, a quien comparó con Plutarco Elías Calles. El único mexicano, junto con Plutarco Elías Calles, en haber ocupado cuatro secretarías distintas, en dos gobiernos diferentes. En Nuevo León, al menos un muerto, un herido y otro desaparecido dejó el deslave en una construcción que provocó el derrumbe de viviendas aledañas en la ciudad de Monterrey. Y advierte el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que si el Frente Ciudadano por México no se llega a consolidar, entonces buscará la candidatura por el PRD. Yo espero que se consolide, es una fuerza real, tiene aceptación, tiene un proyecto, pero de ninguna manera dejaría yo de, de apoyar como lo he hecho a una fuerza política como lo es el PRD. En la Asamblea Legislativa, el Grupo Parlamentario de Morena inició una campaña de información y concientización sobre la reconstrucción de la Ciudad de México luego de los sismos de septiembre pasado. 
Y en Baja California, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana se desplomó durante la persecución de asaltantes. Los dos tripulantes de la aeronave fallecieron. Arrancamos de lleno con la información nacional. Mire, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong no le fue muy bien durante su comparecencia ante senadores de la República. La información es de mi compañera Elia Almanza. La situación por la que atraviesa nuestro país en materia de seguridad es muy compleja, reconoció el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El funcionario compareció ante el Pleno del Senado de la República como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y en su discurso, sin mencionar cifras, reconoció que no han sido suficientes las acciones para combatir el crimen. El secretario pidió además al Congreso aprobar la Ley de Seguridad Interior y el nuevo modelo policial. Sí creemos que... Fuera de foros, en la discusión seria y responsable que ustedes hacen y entre cámaras, se vea cómo puede funcionar un nuevo modelo de policía, dadas las estadísticas poquitas a las que he referido en este momento. Si sí necesitamos que si hoy hay 600 municipios que no pueden hacer un solo policía, que no pueden tener una sola corporación, si se va a dejar la ley como está, hay que darles el recurso suficiente para hacer una institución seria y responsable. Durante los posicionamientos, legisladores de oposición cuestionaron al funcionario federal por supuestos contratos fuera de ley y también de los presuntos vínculos que mantiene con empresas favoritas en el estado de Hidalgo. Está en juego la credibilidad del gobierno entero, dado que usted es el encargado de la política interna de este país. Le pregunto, ¿está usted inmerso? en la contratación de empresas cercanas a usted, constructoras principalmente, que han obtenido, según se ha registrado en un medio nacional, cerca de 63 contratos por parte de diversas instancias federales? ¿Se hace usted responsable de eso? Lo dejo claro y público, que no tengo nada que ver, ningún conflicto de intereses con ninguna de las empresas ahí referidas. Lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo. Los giros que tienen estas familias, tan solo de estas empresas, que le entregaré copia y que entrego también copia de los contratos que aquí están y que son de carácter público, tan solo de estas empresas se le dio a la familia Orozco de la Garza algo así como 13 millones 930 mil 333 pesos de contratos de adjudicación directa que, por cierto, debo decir, rebasan, rebasan la adjudicación directa, es decir, los montos de la adjudicación directa. Tres empresas invitadas con un dato que le, ad le adelanto, curiosamente las tres empresas con los mismos representantes legales. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama corrupción, señor secretario. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Esta comparecencia se dio un día después de que se dieran a conocer estas cifras, las cifras récord en homicidios en el país desde que se tenga historia, desde que se tenga registro de los asesinatos en nuestro país. Tan solo en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han registrado 93.659 homicidios dolosos. Imagínese usted, evidentemente uno de los principales cuestionamientos al encargado de la política interna del país al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que se está haciendo en materia de seguridad, pues ante estas escalofriantes cifras, y también por otra parte, pues estos vínculos, estas ligas que tendría con las empresas a las que fueron beneficiadas en el estado de Hidalgo. Precisamente para platicar sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica la senadora Adriana Dávila Fernández, ella es presidenta de la Comisión contra a la trata de personas. Senadora, buenas noches. Senadora. En unos minutos más trataremos de comunicarnos con la senadora Adriana Dávila Fernández. En, usted veía ya la nota, eh, fue una de las legisladoras cuyo cuestionamiento versó sobre estas... Tenemos un, peque un pequeñito problema 
técnico. Le decía yo, esta adjudicación a 60, son 63 contratos de por lo menos, por lo menos 2.500 millones de pesos, cuya particularidad, extrañamente, extrañamente, es que todas están, eh, residen en Hidalgo, precisamente de donde proviene, de donde, de donde es oriundo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y donde fue gobernador, es decir, eh, este es el cuestionamiento que se le está haciendo al secretario de Gobernación. Ahora sí, buenas noches, senadora Adriana Dávila. Buenas noches, un gusto saludarte a ti a tu auditorio, gracias por la entrevista. Al contrario, senadora, pues, ¿qué opinión le merece el, el discurso del secretario de Gobernación del día de hoy? Primero, en materia de seguridad. Mira, lo primero que tendría que decir es que eh, creo que estamos empezando las cosas al revés. Hace ya eh, algunos años, concretamente en el año 2003, ellos decidieron como gobierno organizarse de una manera distinta, es decir, quisieron juntar las áreas de seguridad pública con las áreas de gobernabilidad. Hoy no se habló de gobernabilidad, se habló específicamente de seguridad pública. Y lo cierto es que eh, han insistido en la aprobación eh, evidente de la ley de seguridad interior. Cuando nosotros hemos insistido, lo primero que tendría que hacerse es eh, hablar de seguridad pública. Y cuando no se tiene muy claro el tema de seguridad pública, pues se cometen estas fallas en donde participan también algunas eh, eh, personas que aparentemente eh, son de la sociedad civil, pero que empiezan a dar una especie de certificado de impunidad a ciertos gobiernos, entre ellos al gobierno federal, para eh, un poco tapar eh, las omisiones y las faltas de los, de los gobiernos, entre ellos del gobierno federal, eh, y yo sí creo que más allá de los discursos y de seguir después de cuatro años diciendo es que el gobierno anterior, es que el gobierno anterior, ¿no? Pensando que todavía están en, iniciando el sexenio, pues no es la mejor práctica. Lo que eh, cada persona que debe hacer, y especialmente cuando se gana un gobierno, que además ya estamos a cinco años de este, próximo a concluirse, pues es trabajar sobre las promesas de campaña a las que ellos se comprometieron y que evidentemente están de la mano con lo que ellos llamaron en la firma de un pacto por México, que el primero terminó inconcluso, segundo el que muchos nos opusimos porque eh, teníamos claridad de que lamentablemente el gobierno federal y concretamente su partido, el PRI, pues no tienen una palabra de honor para cumplir acuerdos de eh, reformas que no se van a ver solo en el escritorio o en el poder legislativo. Eh, las reformas si no son implementadas, si no son evaluadas, si no son... Eh, diría yo, medidas, pues eh, que además corresponde a la Secretaría de Gobernación hacer eso, pues tampoco tiene ninguna utilidad, lo cual es verdaderamente lamentable porque pues las cifras que damos, eh, que dan asociaciones civiles, algunas serias, otras no, ta otras no tanto, pero lo cierto es que estas cifras no coinciden con la información que tendría que estar en los sistemas de seguridad. A la fecha y a cinco años no tenemos información fidedigna sobre los delitos. Resulta ser que para el tema de secuestros pues tiene que dar la cifra a Wallace, como si ella fuera la responsable claro. o la única persona que podía hablar sobre secuestros. Si hablamos de trata, la señora Orozco. Si hablamos de eh, desaparecidos, eh, Sicilia. En fin, una serie de, de circunstancias cuando es la autoridad eh, gubernamental, concretamente el gobierno federal, el responsable de la coordinación de la política interior. Claro, sobre todo cuando eh, pues es el responsable de esta estrategia de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que se convierta en Comisión Nacional de Seguridad y esté a cargo precisamente de la Secretaría de Gobernación. En el otro tema, senadora, ¿se le puede creer al Secretario de Gobernación cuando el día de hoy les decía en el Pleno todo lo que he logrado ha sido con mi, mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo? Mira, yo lo que diría es que lo que tendría que hacerse más allá de los señalamientos que pudiéramos sacar de nosotros es eh, eh, iniciar con las averiguaciones correspondientes. A mí me parece, eh, y te lo digo porque en mi caso yo hice el señalamiento sobre algunas empresas que eh, están vinculadas al tema eh, de la trata que se le han dado explicaciones directas, no por parte de la Secretaría de Gobernación, pero sí por otras áreas, eh, eh, concretamente del gobierno federal, para, yo diría, eh, comprar impunidad, ¿no?, este, lo que lo que no se puede creer es que eh, sea a través de ese mecanismo el que avale la política pública. Y también me parece que la oposición, eh, eh, nosotros como, como senadores y como eh, Cámara de Diputados, hemos fallado, y te lo quiero decir con toda honestidad, Ajá. firmamos un pacto por México hace un buen de tiempo, bueno, los partidos políticos, algunos nos opusimos, y le dieron toda la confianza al gobierno, pero ahora 
no solo basta los señalamientos, es decir, hay que hacer las denuncias y yo el día de mañana presentaré ante la función pública las denuncias relativas a los contratos para estas asociaciones civiles por, para ver, ver que se haga la investigación y se verifique, por supuesto, si esos contratos fueron dados de manera regular, este, porque la información que nosotros tenemos, por supuesto, que no corresponde a eso. Y yo diría que el senador Benjamín Robles también tendría que hacer lo propio, presentar las denuncias y que se haga cargo. Ahora, tenemos otro problema que también te digo, ¿ante quién las presentas? Ante el encargado del despacho de la procu del, del procurador. La verdad es que ante este tema pues es verdaderamente triste lo que está sucediendo, porque pues no tenemos eh, realmente en este eh, país áreas espe específicas que pudieran estar eh, llamando, llam llamemos, eh, haciendo esta procuración eh, de justicia, y mucho menos, lo, lo digo así, una, una área de impartición de justicia, claro. porque pues si no hay carpetas de investigación al respecto, y las que hay no son eh, evidentemente eh, seguidas, no se les da seguimiento, pues imagínense lo triste y lo lamentable que, que es. Claro, senadora, nos queda muy, muy, muy poco tiempo, pero las pruebas que ustedes van a presentar ante, eh, con la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, ¿es el reportaje que publicó Reforma solamente o tienen pruebas aparte? No, eh, eh, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Eh, lo que yo voy a presentar es la relación sobre las asociaciones civiles, Ajá. Eh, concretamente la asociación civil del señor Rosa María eh, Orozco, eh, Rosa María de la, de la Garza, este... Eh, eh, qué es lo que yo voy a presentar y presentaré copia de los contratos que se adjudicaron, etcétera, etcétera, ¿no? Quien tiene eh, el caso concreto de lo que salió en el periódico Reforma, pues tendrá evidentemente que mismo señalamiento hoy que fue el senador claro, Rosalía Robles junto allá a hacer eh, evidentemente este, este señalamiento, ¿no? Muy bien, senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a estar al pendiente de esta denuncia en contra del secretario de Gobernación ante la Función Pública. Más bien va a ser a, en contra de quien resulta responsable de las distintas eh, áreas de, de seguridad, de, perdón, de, de la Administración Pública Federal. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Gracias, hasta luego. Un abrazo, nosotros vamos a una pausa y continuamos.